。没说话，别出事。怎么着？你怎么就晕倒了？一声痛的人，我一定要活下去。少爷，他已经睡着了，您可以放开他了。没事了。真的要去吗？法师在平城的势力非同小可，万一我们被抓住了，只怕连尚书大人都救不了少爷。闭嘴！这是未央唯一的机会，我必须得这么做。殿下，您在练功呢。对呀、啊，等我练好神功之后，我立刻收拾你。哎，哎，殿下，嘘，这不是在大火中救的那个姑娘吗？这姑娘真幸运，哎，每次在危难的时候都有您的陪伴。两次遇见你，两次你都在生死之境，你到底是什么人呢谁是受害者？你要搞清楚，是我救了你。有你这么对待自己救命恩人的吗？是你救了我。要不然呢？你看这房间里头，除了我之外还有谁啊
。那我也救过你，我们算是扯平了。我救了你两次，而你只救了我一次。我问问你，这怎么扯平？两次？什么两次？上次在火中也是我救了你，难不成你想抵赖啊？是你？我说你这个人翻脸比翻书还快啊！我是太惊讶了。在下被人追杀，一时情急，唐突了姑娘。我向姑娘赔不是。对了，那些刺客，是我错怪了你。我早知道你不会是那种人。我当然不是了。我觉得我呀是上辈子欠了你的，所以这辈子，只要你遇到危险的时候，我就会出现。不是，你是上天派来搭救我的神君。神君？不是，我只是凑巧路过。喂，干嘛？公子两次救命之恩，小女无以为报。哎呀，你都说是救命之恩了。怎么能是这一拜两拜就能结了呢？那公子要小女做什么？我还没想好，要不这样，我给她记下来，等到什么时候我想到了呢，我再告诉你。小女子定会报答公子的。啊，小女李未央，敢问公子尊姓大名？我叫拓跋峻，未央姑娘，你现在身子弱，不适宜说太多的话。早点休息吧。少爷，怎么样别想。担心，我没事的。哎，我因为点小事儿和人发生了口角。你看我挺强壮的，这点小伤算得了什么呀？敏德，哎，你虽然年纪轻，但是你并非轻浮之人。你跟娘说实话，法师的事儿，是不是和你有关
，我什么都没说。原来真的是我想的那样。你说你这个孩子，你怎么就不听娘的话呢？我知道你想求未央，但这事要让你大伯母知道了。娘，您放心，我已经都跟王大人说好了，他不会说出我与此事有关的。啊，实在是太天真了。林峰，不知是哪来的小野种，竟敢跟我李家作对。你想干什么？哎，别以为你是李家长子，我就会让着你。我眼看我不教训你！明德，住手！娘，不要与你大哥作对。李敏峰，人的忍耐是有限度的，别以为我真的就怕了你。敏峰，敏峰，敏德到底哪儿得罪你了，让你如此大动肝火？得罪我是小事，我看这次这个小畜生是把整个平城的贵族全都给得罪了。你敢说法师的事与你无关？你就那么相信那个王大人？对，就是我做的。你想怎么样？敏德